ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ഷൊർണൂർ എം എൽ എ പി കെ ശശിയെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സി പി എം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ആറുമാസത്തേക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സമിതി തീരുമാനം പാർട്ടി തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പി കെ ശശി വ്യക്തമാക്കി സമീപകാലത്ത് സി പി എമ്മിനെ ഏറ്റവും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി ഭരണഘടന പ്രകാരമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ ശിക്ഷയാണ് ശശിക്കെതിരെ സി പി എം എടുത്തത് പി കെ ശശി പെൺകുട്ടിയോട് ഫോണിലൂടെ അപമര്യാദയെ പെരുമാറിയെന്ന അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തൽ അംഗീകരിച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ശശിയെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന ശുപാർശ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വച്ചു ലൈംഗിക പീഡന ശ്രമം നടത്തുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെയും വിഭാഗീയതയാണ് പരാതിക്ക് പിന്നിലെന്ന ശശിയുടെയും ആരോപണങ്ങൾ സി പി എം തള്ളി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഇത്ര കടുത്ത നടപടി വേണോ എന്ന പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രന്റെ ചോദ്യത്തിന് സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ കാര്യമായ പിന്തുണ കിട്ടിയില്ല തുടർന്ന് ശശിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സി പി എം ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചു പാർട്ടി പ്രവർത്തകയോട് പാർട്ടി നേതാവിനെ യോജിക്കാത്ത വിധം സംഭാഷണം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ശശിയെ ആറുമാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സി പി എം വ്യക്തമാക്കി സി പി എമ്മിന് മാത്രം എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തീരുമാനമെന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അംഗം പി കെ ശ്രീമതിയുടെ പ്രതികരണം എന്റെ വിശ്വാസം ഈ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ എവിടെയും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് സി പി ഐ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പാർട്ടി തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പി കെ ശശി പാർട്ടി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ജീവന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ആ തീരുമാനം രണ്ട് കൈ നെറ്റി സ്വീകരിക്കും പാർട്ടി നടപടി നേരിട്ടെങ്കിലും എം എൽ എ സ്ഥാനത്ത് ശശി തുടരും ഇതിൽ നിയമപരമായും ധാർമ്മികമായും തെറ്റില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സി പി എം എന്നാൽ ആറുമാസം സി പി എം പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിലും ശശിക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല സദാചാര വിഷയങ്ങളിൽ ഏതുന്നതനായാലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ സി പി എം നൽകുന്നത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിയമസഭയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനും തീരുമാനം സഹായകമാകും വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പാർട്ടി നടപടിയിൽ തൃപ്തിയെന്ന് പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി തുടർ നടപടിയിലേക്ക് പോകില്ല പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്നും പരാതിക്കാരി അറിയിച്ചു സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉറച്ച ഇടപെടലാണ് പി കെ ശശിക്കെതിരായ പരാതിയിൽ നടപടി ഉറപ്പാക്കിയത് മീറ്റു വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ശശിയെ വെള്ളപ്പൂശാതെ നടപടിയെടുത്ത് മാതൃകയാകണമെന്ന നിലപാടായിരുന്നു തുടക്കം മുതൽ കേന്ദ്ര നേതാക്കൾക്ക് കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നതാണ് നടപടിയിലൂടെ നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്നും കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിനിടെയുണ്ടായ ലൈംഗിക അതിക്രമം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വനിതാ നേതാവ് ആദ്യം പരാതി നൽകിയത് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിനായിരുന്നു എന്നാൽ നടപടി ഉണ്ടായില്ല തുടർന്നാണ് പരാതിയുമായി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിക്കും പി ബി അംഗം വൃന്ദാകാരാട്ടിനും കത്തയച്ചു യെച്ചൂരി പരാതി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് അയച്ചതോടൊപ്പം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രതികരണം ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം എങ്കിലും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലിന് ശേഷമാണ് നടപടി ഉണ്ടായത് മീറ്റു വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ കാലത്ത് പി കെ ശശിയുടെ പേരിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കരുതെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലായിരുന്നു കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പലതവണ മുടിയെടുത്തിട്ടും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് വൈകി ശശിയെ ജാഥാ ക്യാപ്റ്റനാക്കി തുടർന്ന് ഈ മാസം ആദ്യം യുവതി ശശിയുടെ ഫോൺ സംഭാഷണ സഹിതം സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് വീണ്ടും പരാതി നൽകി ഈ പരാതിയും യെച്ചൂരി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനയച്ച് ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതോടെയാണ് വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ശക്തമായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പി കെ ശശിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ നടപടി പാലക്കാടൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പാലക്കാട്ടെ വിഭാഗീയത പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പാലക്കാട്ടെ സി പി എമ്മിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേക്കാൾ കരുത്തനായിരുന്നു ശശി അതിൽ പലർക്കും അസംതൃപ്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടന്നെന്ന് ശശി അന്വേഷണ കമ്മീഷനോട് പരാതിപ്പെട്ടതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശശിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് പരാതിക്കാരിയേക്കാൾ ആഗ്രഹിച്ചത് പാർട്ടിയിലെ ശശി വിരുദ്ധരായിരുന്നു പഴയ വി എസ് പക്ഷവും ശശിക്കെതിരെ നിന്നു നടപടി വൈകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വി എസ് തന്നെ രണ്ടു തവണ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് കത്തയച്ചു എം പി ര
സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ സി പി എം മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ശശിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് പി കെ ശശി അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് വിധേയനാകുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ വിഭാഗീയതയുടെ പേരിലായിരുന്നു ആദ്യ നടപടി പാർട്ടിക്കകത്തും പുറത്തും എന്നും ശശി വിവാദ നായകനായിരുന്നു പാർട്ടി നേതാവിന് യോജിക്കാത്ത രീതിയിൽ സംഭാഷണം നടത്തിയതിനാണ് ശശിക്കെതിരെ നടപടിയെന്നാണ് സി പി എം വിശദീകരണം ശശിക്ക് നാവുവിനയാകുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നെല്ലായയിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷ സമയത്ത് പോലീസിനോട് ക്ഷോഭിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു നാടൻ ഭാഷാ പ്രയോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് തലയൂരി സർക്കാർ പരിപാടികൾക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞും വിവാദത്തിലായി ഏത് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞാലും വിളക്ക് കൊളുത്തുമെന്നായിരുന്നു ശശിയുടെ മറുപടി ഡി വൈ എഫ് ഐ വനിതാ നേതാവിന്റെ ലൈംഗികാരോപണ പരാതി വന്നപ്പോഴും ശശിയുടെ വാക്കുകളുടെ മൂർച്ച ഒട്ടും നഷ്ടമായിരുന്നില്ല ആ അന്വേഷണത്തെ നേരിടാനുള്ള നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആർജവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആരോഗ്യവും എനിക്കുണ്ട് എന്ന കാര്യം എന്റെ പൊതുജീവിതം എന്റെ ചെറുതല്ലാത്ത പൊതുജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിലെ വിഭാഗീയതയിൽ എന്നും ഒരു പക്ഷത്ത് ശശിയുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ മണ്ണാർക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ വിഭാഗീയതയുടെ പേരിൽ ശശിയെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ ശശി എക്കാലവും ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ വി എസ് പക്ഷം ശശിയെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ തോൽപ്പിച്ചത് വിഭാഗീയതയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി പിന്നീട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ തിരിച്ചെടുത്തു ജില്ലയിൽ വി എസ് പക്ഷത്തെ ഒതുക്കുന്നതിൽ ശശി പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു സി പി ഐ പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി സുരേഷ് രാജും പി കെ ശശിയും തമ്മിലുള്ള ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ജില്ലയിൽ എൽ ഡി എഫിനെ പോലും ബാധിച്ചിരുന്നു പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് പാർട്ടി കമ്മീഷൻ അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റം തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ പി കെ ശശിക്കെതിരെ പോലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പീഡന കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പോലീസും ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് കോടതിയുമാണ് പാർട്ടി തലത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന നടപടി ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതിനുള്ള വിദ്യയാണ് ആറുമാസത്തെ സസ്പെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ശശി വീണ്ടും പാർട്ടിയിൽ ശക്തനായി മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിധി നടപ്പാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ തേടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അപേക്ഷ നൽകും വിധി നടപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ ഹൈക്കോടതി ആവർത്തിച്ച് വിമർശിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് കൃത്യനിർവഹണം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കോടതി വ്യക്തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടും തുടർച്ചയായി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനമേൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴിലധികം ഹർജികൾ ഉണ്ടെന്നും ഓരോ ദിവസവും ഹർജികൾ കൂടി വരികയാണെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും വിധി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ വിമർശിക്കുന്നതോടൊപ്പം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വ്യക്തിപരമായ പരാമർശങ്ങളുമുണ്ടായി വലത് സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് തടയാൻ ശ്രമമുള്ളതിനാലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി കോടതിയെ അറിയിക്കും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ പോലീസ് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം വിധി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് തുടർ നടപടി വേണം എന്നീ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ കോടതിയോട് ആരായാനാണ് സാധ്യത അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതിയിലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കോൺസൽ ജി പ്രകാശ് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുമായി ചർച്ച നടത്തി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ആവർത്തിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടുക ഇനി അപേക്ഷ തള്ളിയാലും വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുക സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞ ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ ഉന്നതതല അവലോകന യോഗം നിലയ്ക്കലിൽ ചേർന്നു തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് തിരക്ക് വീണ്ടും കൂടും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാനാണ് അവലോകന യോഗം ചേർന്നതെന്ന് എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു സോ അടുത്ത വരണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ ആളുകളെ എണ്ണം കൂടുതൽ ഇന്നും ആവുമെ
പിന്നെ ഫെസിലിറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബസ്സുകൾ എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യും അതിനിടെ ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം ബി രാജഗോപാലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇപ്പോൾ എരുമേലി സ്റ്റേഷനിലാണ് എം ബി രാജഗോപാൽ ഉള്ളത് വിവരങ്ങളുമായി വി വി വിനോദ് ചേരുകയാണ് വിനോദ് ആദ്യം അവലോകന യോഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവലോകന യോഗത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ അമീന പ്രധാനമായിട്ടും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച നിരോധനാജ്ഞ ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തീരുമാനം ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി രാത്രി വൈകി എത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും നിലവിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അക്കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചുമതലയുള്ള എസ് പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഘട്ടമായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചുമതല മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവും ഇതിനിടെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ബി ജെ പി നേതാക്കൾ കൂടുതലായി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നും എത്തിയ നേതാവിന് അദ്ദേഹം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് എം ബി രാജഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് കേസുകൾ ഉള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നടപടിയിലേക്ക് പോലീസ് പോയിരിക്കുന്നത് നിരോധനാജ്ഞ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെയും തീരുമാനം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഓഫീസ് ഉപരോധിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് യുവമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലക്കിലേക്ക് മാർച്ചുണ്ട് അത് നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചുള്ള മാർച്ചാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന ഒരു ആശങ്ക കൂടി നിലനിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ള നിലക്കിലാണ് നേരത്തെ ഉള്ള സുരക്ഷ അതേപടി ഇവിടെ തുടരുകയാണ് എങ്കിലും ഇന്ന് ദർശനത്തിയവർ എത്തിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നട തുറന്ന ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ഇന്നാണ് ദർശനത്തിനെത്തിയത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തോളം പേർ ഇതുവരെ ദർശനം നടത്തി മുടങ്ങിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ഇതിനു മുൻപെത്തിയത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തോളം പേരായിരുന്നു ആ സംഖ്യ ഇന്ന് മറികടന്നു അമീന ശരി വിനോദ് മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ച ശേഷം സന്നിധാനത്ത് ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് വൃക്ഷികമൊന്നിന് നട തുറന്ന ശേഷം ഇന്നാണ് നടപ്പന്തൽ തീർത്ഥാടകരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞത് വിവരങ്ങളുമായി എം ആർ രാകേഷ് ചേരുകയാണ് സന്നിധാനത്ത് നിന്നും രാകേഷ് പതിവിന് വിപരീതമായി നിരവധി ആളുകളാണ് ഇന്ന് നടപ്പന്തലിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ആളുകളാണ് ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എത്രത്തോളം ഭക്തജന തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് മീന മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം സന്നിധാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർത്ഥാടക തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ദിവസം ഇന്നായിരുന്നു കാരണം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് നട തുറന്നതിന് ശേഷം തന്നെ തുടർച്ചയായി തന്നെ തീർത്ഥാടകർ ക്യൂ കോംപ്ലക്സിലും അതുപോലെ ഫ്ലൈ ഓവറിലും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു നടപ്പന്തൽ നടപ്പന്തൽ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് നടപ്പന്തൽ നിറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇരുപത് മുതൽ അരമണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ അരമണിക്കൂർ വരെ ക്യൂവിൽ കാത്തുനിന്ന് ദർശനം നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുഷ്പാഭിഷേകം നടക്കുകയാണ് അതിനുള്ള അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ദർശിക്കാനുള്ള തീർത്ഥാടകരെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കൂടാതെ നെയ്യഭിഷേകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെയ്യഭിഷേകം നടത്തുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരാണ് ആ നെയ്യഭിഷേകം നടത്തുന്നതിലും വൻ വർധനയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തജന തീർത്ഥാടകർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ദേവസ്വം ബോർഡിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടകർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നില്ല അതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ആ തീർത്ഥാടകർ പുലർച്ചെ മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരത്ത് അഞ്ച് ആറ് മണിവരെയുള്ള അനൌദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം അൻപതിനായിരത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ദർശനം നടത്തി എന്നൊരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ തീർത്ഥാടകരുടെ ഒഴുക്ക് കൂടുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് മറ്റേനാൾ പന്ത്രണ്ട് വിളക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് വിളക്കിന് ശേഷം മലയാളികളടക്കമുള്ള തീർത്ഥാടകർ കൂടുതലായി എത്തുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ദേവസ്വം ബോർഡ്
നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് അതായത് തീർത്ഥ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളുമായി എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് വിരിവയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവും പോലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും നിരോധനാജ്ഞ തുടരുകയാണെങ്കിലും ദർശനത്തിനായി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇത് തന്നെ ഇത് ഈ പോലീസിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് യാതൊരുവിധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല നാളെ പുലർച്ചയ്ക്കും നെയ്യഭിഷേകത്തിനുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ കൂടുതലാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അമീന ശരി രാകേഷ് ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രനെ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രത്യേക അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് റാന്നി ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് തനിക്ക് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും തറയിൽ കിടക്കാനാകില്ലെന്നും കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യങ്ങളുള്ള തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുമായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ആവശ്യം ചിത്തിര ആട്ടവിശേഷ ദിവസം അൻപത്തിരണ്ടുകാരി ആക്രമിച്ചതിന്റെ ഗൂഢാലോചനാ കേസിൽ റിമാൻഡിലാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ രാവിലെ കണ്ണൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു ശബരിമല കലാപ ഭൂമിയാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ബി ജെ പിക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണി കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കാനുള്ള മാച്ച് ഫിക്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ പിണറായിയുടേത് വ്യാമോഹമാണെന്നും ആന്റണി പറഞ്ഞു സാവകാശം തേടാതെ പോർവിളി നടത്തി ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് കലാപത്തിന് അവസരം നോക്കി നിന്ന ബി ജെ പി ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി വളരണമെന്നാണ് സി പി എം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശബരിമലയെ ചൊല്ലി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് മാച്ച് ഫിക്സിംഗ് ആണെന്നും ആന്റണി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ രണ്ട് ശക്തന്മാരെയുള്ളൂ രണ്ട് മല്ലന്മാരെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒന്ന് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പറയുന്ന വിശ്വാസം രാഷ്ട്രീയ കപട നാടകമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജില്ലിക്കെട്ട് മാതൃകയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ ബി ജെ പി പറയുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പകൽ കോൺഗ്രസും രാത്രി ബി ജെ പിയും ആയിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രതീകമാണ് ആന്റണി എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ പിണറായി വിജയൻ രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് എന്റെ മതേതരത്വ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പിണറായിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല കേരളത്തിൽ എന്ത് നവോത്ഥാനത്തിനാണ് സി പി എം നേതൃത്വം നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം യുവതി പ്രവേശനം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭത്തിന് സി പി എം തയ്യാറുണ്ടോ എന്നും ആന്റണി ചോദിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് രാജിവെച്ചു രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതോടെ ക്ലിഫ് ഹൌസിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രാജിക്കത്ത് കൈമാറി ജനതാദൾ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് രാജി പിൻഗാമിയെ ആയി എത്തുന്ന കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് രാജ്ഭവനിൽ നടക്കും ജനതാദൾ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് മാത്യു ടി തോമസിന്റെ രാജി ചിറ്റൂർ എം എൽ എയും പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമായ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പകരം മന്ത്രിയാവും നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് രാജ്ഭവനിൽ പുതിയ മന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയാണ് മാത്യു ടി തോമസ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത് രണ്ടര വർഷം മന്ത്രിസ്ഥാനമെന്ന മുൻ ധാരണ പ്രകാരമാണ് രാജിയെന്നാണ് ജനതാദൾ വിശദീകരണമെങ്കിലും മാത്യു ടി തോമസ് ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പാർട്ടി പിളർത്താനില്ലെന്ന മാത്യു ടിയുടെ നിലപാട് മഞ്ഞുരുകുന്നതിന്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് മറുവിഭാഗം കാണുന്നത് ഇതിനിടെ മാത്യു ടി തോമസും കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കൃഷ്ണൻകുട്ടി മന്ത്രിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും ചർച്ചയായെന്നാണ് സൂചന മന്ത്രിമാറ്റത്തോടെ പിളർപ്പിന്റെ സാഹചര്യമുണ്ടായ ജെ ഡി എസിൽ സമവായ നീക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാണ് എന്നാൽ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നീക്കത്തോട് കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കിയ മാത്യു ടി തോമസ് ഈ നിലപാടിൽ ഇതുവരെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അധികാരത്തിന്റെ പകിട്ടിനപ്പുറം ലാളിത്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായ മന്ത്രിയായിരുന്നു മാത്യു ടി തോമസ് ക്ലിഫ് ഹൌസിലെത്തി രാജു നൽകുന്നതും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കുള്ള യാത്രയിലും വരെ അദ്ദേഹം ലാളിത്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു രാജിവിവരം അന്വേഷിച്ച് രാവിലെ മുതൽ മാത്യു ടി തോമസിന് ഫോൺ കോളുകളുടെ തിരക്കായിരുന്നു മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ അടക്കം പലരും നേരിൽ കാണാൻ വീട്ടിലെത്തി എട്ടരയോടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ പ്രശാന്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ ഭാര്യയോടൊപ്പം
ഇന്നതാക്കണോന്നോ ഇന്നതാക്കരുതൊന്നും ഉപാധികളൊന്നും മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ശേഷം കാൽനടയായി വീട്ടിലേക്ക് തുടർന്ന് സ്വന്തം വാഹനം ഓടിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് സഹപ്രവർത്തകരോടടക്കം യാത്ര പറഞ്ഞ് മടക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ എം ഷാജി നിയമസഭാംഗം അല്ലാതായെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ അറിയിപ്പ് ഹൈക്കോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിയമസഭാംഗം അല്ലാതായെന്നാണ് അറിയിപ്പ് ഇതോടെ നാളെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഷാജിക്ക് കഴിയില്ല അതേസമയം ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ കെ എം ഷാജിയുടെ അപ്പീൽ നാളെ സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിപ്പ് ഇറക്കിയത് ഉചിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കുള്ള സ്റ്റേ അവസാനിച്ചതിനാലും സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ നീക്കാത്തതിനാലും ഷാജി നിയമസഭാംഗം അല്ലാതായെന്നാണ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ അറിയിപ്പ് ശനിയാഴ്ചയാണ് സെക്രട്ടറി അറിയിപ്പിറക്കിയത് ഇതോടെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം നാളെ തുടങ്ങുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഷാജിക്ക് പങ്കെടുക്കാനാവില്ല ഇക്കാര്യം ഇന്ന് സ്പീക്കർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിറക്കിയത് ഉചിതമല്ലെന്ന് ഷാജി പ്രതികരിച്ചു ഞാന് ഇപ്പോ ഹൈക്കോടതി മുമ്പിൽ എന്റെ പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റേ തീർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എം എൽ എ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന വാദം ശരിയാണോ ഇനി എം എൽ എ ആണ് എന്നുള്ള വാദം ശരിയാണോ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ വരുന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ ബലത്തിൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇത്തരം ധൃതി നീക്കങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് അതിനകത്ത് കൃത്യമായ അജണ്ടകളുണ്ട് ഹൈക്കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിക്കും ഹൈക്കോടതി വിധി അടിയന്തരമായി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഷാജിയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു സാധാരണ ക്രമപ്രകാരം ഹർജി പരിഗണിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഷാജിയെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കുമെന്ന് കോടതി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നിയമസഭാ അംഗം എന്ന നിലയിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടാവില്ല കേസ് നാളെ കോടതിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഷാജിയുടെ അഭിഭാഷകർ അറിയിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി നിയമസഭാ സമ്മേളനം നാളെ ആരംഭിക്കും ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധി ബന്ധു നിയമന വിവാദങ്ങൾ പി കെ ശശിക്കെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണം എന്നിങ്ങനെ സർക്കാരിനെ നേരിടാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങൾ നിരവധിയാണ് എന്നാൽ കെ എം ഷാജി അയോഗ്യനാക്കിയ കോടതി വിധി പ്രതിപക്ഷത്തിന് ക്ഷീണമാണ് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം നാളെ ആരംഭിക്കും നിയമസഭാ അംഗമായിരുന്ന പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി നാളെ സഭ പിരിയും ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിയമസഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂടിൽ നിർത്താൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വിഷയദാരിദ്ര്യമില്ല ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം ചൂടേറിയ ചർച്ചയാവും റിവ്യൂ ഹർജി മുതൽ ശബരിമലയിലെ പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരെ പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കും ബി ജെ പിക്ക് വളരാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അവസരമൊരുക്കുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തെ അതേ നാണയത്തിൽ നേരിടാൻ സർക്കാരും സജ്ജം മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരായ ബന്ധു നിയമന വിവാദം കൂടുതൽ വീറോടെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിലെത്തിക്കും ജി സുധാകരൻ എ എൻ ഷംസീർ എന്നിവർക്കെതിരായ ബന്ധു നിയമന വിവാദങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ഉയർത്തിയേക്കാം കേരളത്തിൽ ആരും ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാർഗത്തിലേ പോകൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ദാഷ്ട്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സർക്കാർ അപ്പം ഇതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷം ഈ ഈ തവണത്തെ നിയമസഭയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിലെ വീഴ്ചകൾക്കും സർക്കാരിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും പി കെ ശശി എം എൽ എക്കെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണം ഭരണപക്ഷത്തിന് ക്ഷീണമാണ് പി ടി എ റഹീമിന്റെ മകനെയും മരുമകനെയും തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും പ്രതിപക്ഷത്തിന് വീണുകിട്ടിയ ആയുധമായി നേർക്കു നേർ പോരിന് പ്രതിപക്ഷം കച്ചമുറുക്കുമ്പോൾ കരുതലോടെയാണ് സർക്കാരും നീങ്ങുന്നത് കെ എം ഷാജി സഭയിലില്ലാത്തതും മന്ത്രിയായി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എത്തുന്നതും ശ്രദ്ധേയം എൽ ഡി എഫിന്റെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗവും ഇന്ന് ചേരും നാളെ യു ഡി എഫ് യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ പുതുതായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറോളം പെട്രോൾ പമ്പുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ വിധിക്കെതിരാണെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി നിലപാട്
ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിർദ്ദേശവും കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം സമ്മേളന പ്രമേയത്തിനും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം എതിരാണ് പരിസ്ഥിതിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഡീസൽ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിർദ്ദേശം നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ഈ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളെയും തീരുമാനങ്ങളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് പരിസ്ഥിതിയെ ദുർബലമാക്കുന്നതിനും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാത്രം സഹായകമായ ഒന്നാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പെട്രോൾ പമ്പുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് പുതിയവ തുടങ്ങുന്നതോടെ ഇത് ഇരട്ടിയോളമായി വർദ്ധിക്കും തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് നിയമമനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിലാണോ സിനിമാ മേഖലയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നപരിഹാര സമിതി രൂപീകരിച്ചതെന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് താരസംഘടനയായ അമ്മയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം കമ്മിറ്റിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള അംഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിന് അമ്മയോട് മറുപടി നൽകാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു നിയമപ്രകാരമുള്ള കമ്മിറ്റിയല്ല അമ്മയിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഡബ്ല്യൂ സി സി കോടതിയിൽ വാദിച്ചു സിനിമാ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം തടയുന്നതിനുള്ള ആഭ്യന്തര പരാതി സെൽ രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡബ്ല്യൂ സി സി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് അമ്മയോട് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമിതിയിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള അംഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ വാദം ഇത് സംബന്ധിച്ചാണ് കോടതി അമ്മയോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടാഴ്ചക്കകം വിശദീകരണം നൽകാനാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഡബ്ല്യൂ സിക്ക് വേണ്ടി റീമ കല്ലിംഗിലും പത്മപ്രിയയുമാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് അബുദാബിയിൽ അടുത്ത മാസം ഏഴ് നടക്കുന്ന അമ്മ ഷോയ്ക്കും ആഭ്യന്തര പരാതി സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഡബ്ല്യൂ സി കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തൊഴിലിടത്തെ ലൈംഗികാതിക്രമം തടയാനുള്ള നിയമം സൊസൈറ്റികൾക്കുൾപ്പെടെ ബാധകമാണെന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു അമ്മ തൊഴിൽദാതാക്കളുടെ സംഘടന അല്ലെന്നും അമ്മയിൽ പരാതി പരിഹാര സെൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുമായിരുന്നു താരസംഘടനയുടെ നിലപാട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പഠനഭാരം കുറച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്കൂൾ ബാഗുകളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കണം താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിൽ ഹോംവർക്കുകൾ പാടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ഓരോ ക്ലാസുകളിലെയും സ്കൂൾ ബാഗുകളുടെ ഭാരം മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസുകളിൽ ബാഗിന് ഒന്നര കിലോയിലധികം ഭാരം പാടില്ല മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ ക്ലാസുകളിൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ഭാരമാകാം ആറ് ഏഴ് ക്ലാസുകളിൽ നാല് കിലോയും എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിൽ നാലര കിലോയുമായിരിക്കണം ഭാരം പത്താം ക്ലാസിൽ അഞ്ച് കിലോയിലധികം കൂടാൻ പാടില്ല ബാഗുകളുടെ ഭാരം കൂട്ടുന്ന പഠനോപകരണങ്ങളോ അധികം ബുക്കുകളോ പാടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസുകളിൽ ഹോംവർക്കുകൾ നൽകരുതെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ഭാഷ കണക്ക് എന്നിവ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാവൂ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ ഭാഷാപഠനത്തിനും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിനും പുറമെ പരിസ്ഥിതി പഠനവും ആകാം രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും നിർബന്ധമായും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു